aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Angélica chegando aqui, você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica está aqui com conteúdo de língua portuguesa para você, é, para você poder estudar direitinho, entender um pouquinho mais aí né, desse conteúdo nosso que é maravilhoso, não é verdade? E é uma honra tá? saber que você está aí do outro lado, né, que você está... É, dedicando, tirando seu tempo, né, para estudar, para revisar conteúdo, para aprender um pouquinho, né, porque eu costumo dizer que aqui no canal do Vale Concurso é um, é uma soma, né, você vai lá, adquire o nosso preparatório, vem aqui, revisa o conteúdo, que é de extrema importância para você, não é assim? Pois é, então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí do outro lado, tá, eu estou aqui com você, viu, e nós vamos trabalhar mais um conteúdo de língua portuguesa, é, pois é, nos preparando aí, para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goitacazes. Então, olha só, e aí a professora Angélica trouxe para você hoje, mas antes eu já quero dizer para você o seguinte, você que está aqui comigo no canal do Vale, que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações para você, para que você possa ficar ligado em tudo que rola aqui todos os dias, com destino a quê? A sua aprovação. Beleza? Então, inscreva no nosso canal, aperte as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, segue de grande valia para a equipe do Vale Concurso. Eu costumo brincar que o primeiro passo, né, para você poder adquirir a sua aprovação é o quê? Inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, agora a gente começa tratando do nosso assunto de hoje, é aqui de grande valia para você. O que, que eu trouxe hoje? Conteúdo de estrutura e formação das palavras. É de grande importância? Sim, já disse para você. É um conteúdo que veio no, né, no cronograma programático, de grande valia para você. E eu trouxe aqui, né, de forma bem esboçada, para você poder entender esse conteúdo aí direitinho. Então, olha só o que, que acontece. A gente, vai avaliza, a gente vai avaliando aqui, estudando, revisando aqui direitinho. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber com relação à estrutura e formação das palavras, é que, o que o, de que se trata esse assunto, né? Da estrutura da palavrinha. A gente entende que toda palavra possui estruturas, não é assim? Pois é, não é à toa que nós temos aqui, ó, como estrutura, é o radical, prefixo, sufixo, desinência, consoante ou vogal de ligação, vogal temática e... Pô, e a gente encerra o ciclo tratando das palavras cognatas. Então, na verdade, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis estruturas. Ah, Angélica, vai acontecer, professora, as seis estruturas em todas as palavras? Não necessariamente. Não necessariamente acontecerá as seis estruturas em todas as palavras. Mas a gente tem. A gente tem essas estruturas aí, tá? Então, olha só. Vamos comentar, então, a respeito do radical que é a primeira estrutura, que é a estrutura base da palavrinha. O radical ele é tão importante que toda palavra tem que possuir um radical. Então, o radical é aquela estrutura fixa da palavrinha. Vamos dizer assim, aquela estrutura base da palavrinha, aquela estrutura invariável da palavrinha, tá vendo? Ela é considerada o quê? O radical, estrutura fixa, estrutura base. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Depois do radical, a gente tem os afixos, tá? E a gente visualiza esses afixos como prefixo e sufixo. Tá vendo como é que é? Esses são afixos, tá? Prefixo, sufixo. O que, que são esses afixos, né? Chamados de prefixo e sufixo. Bom, quando a gente tem prefixo, né? O afixo considerado prefixo, a gente tem aquele afixo em que nós encaixamos no início, ou seja, antes do radical ou da palavra base. Então, um afixo chamado de prefixo é aquele pré, é o que vem antes da nossa palavra base. Já o afixo chamado sufixo é aquela estrutura que vem no fim, né? no sul, não é assim? Sufixo, nos lembra do sul, né? nos lembra daquela, daquela estrutura que nós vamos colocar no final do radical, ou da palavrinha base. E aí a gente precisa entender o quê? Que esses afixos, né, tanto considerado prefixo quanto sufixo, alteram o significado ou a classe gramatical da palavra. 
Então, se você se deparar com questões aí que você vai praticar, né, que te pede aí né, é, sobre os afixos e, e se eles mudam ou não a estrutura da palavrinha, mudam a estrutura da palavrinha, tá? Mudam a classe gramatical, são estruturas que mudam alguma coisa na palavra. Ou muda o sentido ou muda a classe gramatical. Então, nós entendemos o que é prefixo e o que é sufixo. Lembrando que nós estamos aqui, assim, aprendendo mais uma vez, não é? Você, né, que está aí do outro lado, que já adquiriu o nosso preparatório, você está aprendendo novamente. Você que não adquiriu ainda, não perca a oportunidade, tá? Nosso preparatório está com muita qualidade para você que deseja ser aprovado, aprovada nesse concurso público. Então, é só clicar no link da descrição aqui, que eu tenho certeza que o link do nosso preparatório está aqui para você. E aí, você também que quer baixar o edital verticalizado, também se encontra na descrição do nosso vídeo, né? Qual que é a importância do edital? está verticalizado. Você vai sinalizando ali aquilo que você já estudou e aquilo que você não estudou para você se organizar de forma melhor, né? Então, beleza. Então, nós temos aí os afixos, né? Prefixo e sufixo aqui direitinho. Com certeza, a Consuplan pode trazer alguma coisa com relação a isso. Né? A gente sabe aí que a banca é a Consuplan, então, com certeza, ela pode trazer alguma coisa com relação a isso aí. Beleza. A próxima estrutura da palavra que é uma estrutura muito bacana também e muito importante, é a desinência, tá? E o que, que a gente entende de desinência? A desinência é uma estrutura que ela vai ficar no final de uma determinada palavra também, tá? Só que ela não vai é, é, alterar em nada aquela palavrinha. Por exemplo, quando eu tenho menino, aquele o que eu estou vendo lá no finalzinho da palavra menino, é o quê? É uma desinência. Por que, que é uma desinência? A, 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 o O, né? Que a gente visualizou ali. Por que, que é uma desinência? Porque quando eu faço menina, eu troco, eu troco o O por A, eu entendo que eu estou fazendo uma flexão de gênero. Tá vendo como é que é? Então, a desinência, ela é uma estrutura que muito se confunde com o sufixo. Por quê? Porque o sufixo, por exemplo, ligação, a terminação são, é um sufixo. Ah, professor, mas por que que o o, a terminação o ali do menino, é uma desinência e não pode ser um sufixo? Porque em ligação, eu tenho o quê? Ligar, ligação. Eu tenho um sufixo, porque alterou a palavrinha em alguma coisa. Por que que o O, lá no finalzinho da palavra menino, eu tenho desinência? Porque ali eu estou fazendo simplesmente uma flexão de gênero. Então, cuidado para você não confundir, e é até uma pegadinha de prova, essa diferença entre sufixo e desinência, tá? Por quê? Porque o sufixo, é como eu disse, ele vai ficar no finalzinho da palavra, assim como a desinência que nós estamos conversando sobre ela agora também fica no finalzinho da palavra. Só que quando eu tenho sufixo, alguma coisa muda na palavra. E quando eu tenho desinência, nada muda. Eu só faço uma flexão de gênero, uma flexão de número, né, que é singular ou plural, ou uma flexão de grau, né, que é aumentativo ou diminutivo. Combinou? Beleza, então. Ok. Aí a gente vai para a consoante ou vogal de ligação, que é uma outra estrutura também muito bacana de nós entendermos nesse ciclo estrutura e formação das palavras. Por exemplo, quando eu tenho consoante ou vogal de ligação, essa, né, uma dessas duas estruturas aí é, é uma estrutura que vai aparecer onde? É onde essa estrutura aparece na palavrinha? Logo depois do radical. Então, quando eu tenho consoante ou vogal de ligação, eu tenho uma estrutura tá, que aparece logo depois do radical. Você vai ver o radical e vai ver a consoante ou vogal de ligação logo depois do radical, entendeu? E aí é o seguinte, né? depois dessa estrutura de ligação, que você vê o radical, você vê a estrutura de ligação, depois dela aqui, tem alguma coisa ainda para finalizar a palavrinha. Por exemplo, a professora Angélica adora um cafezinho, né? Pois é. Só que eu tenho café, né? E tenho uma estrutura de ligação que é o Z, a letra Z, olha só. E tenho a terminação inho, olha aí o que eu falei com você. Por que, que o Z do cafezinho 
né? Eu tenho café, aí eu tenho o Z e tenho o inho logo depois. Por que que o Z é uma estrutura de ligação? Né? Dentro da palavra cafezinho, que é aquilo que a professora Angélica adora e eu tenho certeza que você já sabe. Por que que a letra Z é uma estrutura de ligação? Por quê? Porque ela se conectou ao radical. Só que se eu ler o radical e essa estrutura de ligação apenas, a palavra não tem sentido. Existe cafés com Z? Não. Plural de café é com S, né? Cafés com S. Não é assim? Então, quando eu pego o radical e junto a essa outra estrutura que está logo à frente ali, para que ela seja uma estrutura de ligação, a palavra, o radical e ela não vão ter sentido sozinhos, tá vendo? Juntos ali sozinhos. Precisa da terminação junto da palavra para que a palavra tenha sentido completo. Então, se eu pegar cafezinho, por exemplo, aí eu sei que o Z é uma estrutura de ligação, por quê? Porque se eu juntar café e o Z ali, cafés com Z, não existe cafés com Z, né? Existe cafés com S. Então, o Z ali é uma estrutura de ligação. Então, precisa se conectar à terminação inho para que a palavra toda tenha sentido completo. Tá vendo como é que funciona? E isso é estrutura de ligação. Ou seja, se você pegar o radical, sabendo que a estrutura de ligação vem logo depois dele ali. Se você pega o radical e faz leitura com a estrutura de ligação, apenas o contexto não tem sentido. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora nós temos a outra estrutura que é o quê? A vogal temática. E aí, nós entendemos o seguinte, que a vogal temática é uma estrutura que também vai se conectar com o radical. Ou seja, a vogal temática, ela é uma estrutura que também fica logo depois do radical. Olha só que coisa atrevida, né? De a gente, de a gente aprender, não é assim? Pois é. Essa vogal temática, ela também se posiciona logo depois do radical. Só que é o seguinte, quando você pega o radical e lê e junta com a vogal temática, o contexto tem sentido. Diferente de você pegar o radical e juntar com a estrutura de ligação, que pode ser uma vogal ou uma consoante, e o contexto não ter sentido. Tá vendo como é que é? Então, quando você tem uma vogal temática, entenda... Você tem uma vogal que fica do lado do radical e que você, lendo os dois juntos, o contexto tem sentido. A palavrinha tem sentido. Tá vendo como é que é? Pois é. Radical com estrutura de ligação, quando você junta, não tem sentido. Radical com vogal temática, quando você junta, tem sentido o contextinho, a palavrinha ali. Ok? Para você poder entender e ficar de forma muito bacana. Agora... Tratamos aí de todas as estruturas, né? Da palavrinha. E aí a gente fecha o ciclo estrutura entendendo sobre as palavras cognatas. O que, que são palavras cognatas, professora Angélica? É muito importante a gente aprender isso, porque, por exemplo, às vezes a banca examinadora com suplan não vai trazer para você essa nomenclatura palavras cognatas. Às vezes ela vai trazer para você palavras que vêm de uma mesma raiz. Tá vendo? É a mesma coisa. Né? palavras que têm o um mesmo radical, palavras que vêm de uma mesma raiz, a mesma coisa que palavras cognatas, tá? E aí, o que, o, que, o que eu quero que você entenda aqui dentro? Quando nós estamos diante desse item, né, palavras cognatas, ele não é uma estrutura não, tá? Aí nós estamos fechando o ciclo estrutura, comentando sobre as palavras cognatas. O que, que são palavras cognatas? São palavras que possuem o um mesmo radical. Olha só, então, na sequência ali, você terá palavras cognatas em sequência quando você tem todas possuindo um mesmo radical, ou seja, todos possuindo uma mesma raiz. É por isso que é muito importante é, você entender o que é o radical de uma palavrinha. E nós passamos por isso aqui no canal do Vale Concursos hoje, né? Nós entendemos as estruturas. Por que é importante você entender o radical? Porque quando você for visualizar as palavras cognatas, você sabe que elas possuem o mesmo radical. São palavras que, na sequência, possuem um mesmo radical. Tá vendo como é que é? Viu como é que funciona? Pois é, que delícia da gente aprender, né? Delícia mesmo. Então, vamos lá associar direitinho, que a gente tem mais coisa pra gente poder associar aqui. Olha só. Nós continuamos o seguinte... 
que entendemos ali a estrutura, a gente vai entender agora a palavrinha de acordo com a formação dela. Olha só. E sabemos que, de acordo com a formação, a palavrinha pode ser considerada primitiva, né? de acordo com a sua formação. Ela pode ser considerada derivada ou ela pode ser considerada uma palavra composta. Tá? Nós temos isso aí acontecendo no nosso, no nosso conteúdo programático dentro desse item estrutura e formação das palavras. E vale muito a pena a gente frisar isso. O que é uma palavra primitiva? Né? De acordo com a formação dela. É aquela palavra que é muito comparada com o homo sapiens da história. Não é? Por exemplo, de acordo com a ciência, né? o homem hoje, a humanidade hoje derivou de quem? Do homo sapiens. E o homo sapiens foi aquele homem primitivo, na é verdade? Foi aquele homem que deu origem à humanidade hoje. Então você pensa que a palavrinha primitiva é igual ao homo sapiens, ela vai dar origem. Combinou? Beleza, não existe nada antes dela. Ela é o ponto de partida, tá? Ok. A palavra derivada, que nós temos aqui, né, que de acordo com a formação existe a palavra derivada, a palavra derivada é aquela que vai derivar de quem? Da palavra primitiva. Olha só. Então, você tem a palavra primitiva dando origem e a palavra derivada derivando da primitiva. Beleza? Ok. Existe também o quê? A palavra composta. O que, que é essa palavra composta? Né? Quando nós temos essa palavra composta? Nós estamos diante de palavra composta quando nós pegamos mais de uma palavra primitiva, juntamos e formamos uma nova palavra. Tá vendo? Nós vamos entender os casos de derivação, quando a palavra deriva. Nós vamos entender aqui, né? Claro que de forma free, muito bacana para você, né? A gente tem essa oportunidade de trazer conteúdo de qualidade para você que se prepara para a Guarda Civil de Campos do Goitacazes, né? A Guarda Municipal aí. Então, isso é muito bacana. A gente vai visualizar aqui ainda os casos de derivação e também os casos de composição. Então, só para a gente relembrar. A palavra primitiva dá origem, a palavra derivada, o que, que ela faz? Ela deriva e a palavra composta, ela se compõe, transformando em uma nova palavrinha. Né? Você pega lá palavras primitivas, junta e forma uma nova palavra, beleza? Pois é, ótimo da gente entender isso. Na verdade, é muito importante a gente entender isso, né? Beleza. Aí, a gente tem os casos de derivação, né? por exemplo, ó, derivação prefixal, Derivação sufixal, a derivação parasintética, né? a prefixal e sufixal junto, também conhecida como prefixação e sufixação, a derivação imprópria e a derivação regressiva. Nós temos todas essas palavras sendo aplicadas, não é assim? Dentro do nosso conteúdo aí, no rol das derivações. E aí a gente vai entender todas elas agora. A professora Angélica trouxe tudo para você aqui. Olha só que legal. Tá, o que é uma derivação prefixal, então? Tá nítido para você aí, ó. É aquela onde nós, ac nós acrescentamos o quê? Um prefixo, né? Na palavrinha base ou no radical. Por exemplo, você tem a palavra feliz e você tem a palavra ligar. Você acrescentou o prefixo in e você acrescentou o prefixo des. Tá vendo o que, é que você fez? Então, quando você acrescenta prefixos, você tem uma derivação prefixal. O que, que é uma derivação sufixal? É quando você acrescenta um sufixo, tá vendo? Você teve a palavra ligar e teve a palavra peito. Você acrescentou o sufixo são e você acrescentou o sufixo rio. Então, você teve ali uma derivação sufixal. O que, que é uma derivação parassintética, também conhecida como parassíntese? É aquela em que você acrescenta na palavrinha ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, só que se você tirar um ou outro, a palavra não tem sentido. Por exemplo, empobrecer. Preste muita atenção neste item, né, neste item de derivação, neste exemplo que a gente vai visualizar agora. Olha só, empobrecer. O que é a derivação parassintética, também conhecida como parassíntese? Você vai colocar tanto o prefixo quanto o sufixo junto... Só que se você tirar um ou outro, a palavra fica sem sentido. Então, vamos lá. Você tem pobre, que é a palavra base. Você acrescentou o sufixo em 
E você acrescentou o, sufixo, o prefixo em e o sufixo ser. Beleza, na palavrinha pobre. Ok. Só que, se você tirar o sufixo ser, a palavra em pobre não existe. E se você voltar com o sufixo ser e tirar o prefixo em, a estrutura pobre ser também não existe. Tá vendo como é que é? Então você teve aí o que? Uma... Um caso de prefixação e ou, ou melhor, você teve um caso aí de quê? De parassíntese ou derivação parassintética. Porque você acrescentou as duas estruturas, prefixo e sufixo, só que você tentou tirar uma ou tentou tirar outra, não deu sentido ali, tá vendo? Agora é o seguinte, no próximo item aqui, que é derivação prefixal e sufixal, também conhecida como prefixação e sufixação, vai acontecer o seguinte. Você também vai ter o acréscimo do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Só que se você retirar uma das duas estruturas, o contexto vai ter sentido. Diferente da parassíntese. Se você tira uma ou a outra lá na parassíntese, o contexto não tem sentido. Aqui na prefixal e sufixal, o contexto vai ter sentido. Olha só o que, que a gente vai visualizar aqui. Por exemplo, olha, eu tenho a palavra descontroladamente. Beleza. Eu tenho aí descontroladamente. Ok, tá, tudo bem. Beleza, bacana demais, professora Angélica. Ah, qual é a palavra base? Controlada. Eu acrescentei o prefixo des e eu acrescentei o sufixo mente. Deixa eu tirar o sufixo mente aqui, olha, e tentar ler. Descontrolada. Olha, teve sentido. Uhum. Agora, beleza. Eu tiro o prefixo des e deixo o sufixo mente, olha. Controladamente. Teve sentido também. Pois é. Essa é a diferença da prefixação e sufixação né? e a parassíntese. Tem que prestar atenção nessa diferença que a professora Angélica acabou de explicar para você, que se encontra aí do outro lado, tá? Tem que prestar atenção nessa diferença. Beleza. O que é a derivação imprópria? Olha só. É aquela em que nós vamos mudar impropriamente, tá? De forma imprópria o quê? A classe gramatical da palavrinha. Tá vendo? Nós mudamos a classe gramatical de forma imprópria. Por exemplo, a gente tem ali a palavra jantar. Né? Jantar é o que? É uma ação, a ação de jantar, né? Beleza. Sozinha, né? Jantar. Quando você pensa na palavra jantar, jantar é verbo. Né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Beleza. Mas se eu falar com você assim, que eu ofereci o jantar para todo mundo, simplesmente por eu ter o acréscimo do artigo o ali, eu tive o que? Nessa, nessa, nessa condição aí da palavra jantar, porque eu acrescentei o artigo O, eu tive o quê? Uma derivação imprópria. Porque eu transformei jantar, que é um verbo, em o jantar, que é o quê? Uma refeição. Tá vendo? Eu fiz isso aí. Eu tirei a palavrinha jantar, que é verbo, acrescentei um artigo e transformei em o jantar. O jantar é uma refeição. Tá vendo? Pois é. Da mesma forma que eu tenho a palavra bem, entendo que a palavra bem é um advérbio, é né? um advérbio de modo, bem, mal e assim vai, não é verdade? Pois é, a palavra bem é um advérbio. Beleza? O que, que eu fiz? Eu fui lá e transformei em o bem. O que, que eu fiz? Eu acrescentei um artigo tá e mudei ali de advérbio para substantivo. Isso é a derivação imprópria. É quando, com o um acréscimo de alguma coisa, eu mudo a classe gramatical da palavrinha. Tá vendo? É muito importante a gente saber isso. É muito válido a gente entender isso. Entendeu? É muito importante mesmo nós termos conhecimento disso. Porque é isso que vai fazer a gente gabaritar a questão lá da prova. Tá vendo? É isso que vai fazer o diferencial pra gente. A gente tem que, a gente tem que entender... A gente precisa comer português com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias. A gente precisa comer português. A gente precisa, assim, né? É, como é que eu posso dizer? 
ser apaixonado com o português. Porque você não vai levar ele só para a sua prova. Você vai levar aquilo que você aprendeu ao longo da sua jornada aí, né? Porque às vezes você não vai fazer só essa prova para a Guarda Civil Municipal de Campos, dos Goitacazes, não é assim? Pois é. Então a gente tem que entender direitinho, tá? Beleza. O que, que é a derivação regressiva agora? Quando nós estamos diante da derivação regressiva? Quando a gente pega um verbo e transforma esse verbo sempre em substantivo. Transforma verbo em substantivo. Verbo em substantivo. Verbo em substantivo. Tá vendo como é que é? Aí nós temos o quê? A derivação regressiva, também conhecida como derivação de verbal. Tá vendo ali? Procurar, procura. Vender, venda. Sonhar, sonho. Atacar, ataque. Tá vendo? E assim a gente vai. Tá? Beleza. Entendemos ali os casos de derivação, agora nós vamos voltar ao nosso mapa onde nós temos os casos de composição, olha só. E esses casos de composição da palavra, e, né, neles, nele ali existem duas subdivisões, que é o que? A composição por aglutinação e a composição por justa posição. Nós temos aí... É, as duas situações, né? tanto a aglutinação quanto a justa posição. O que, que é, professora Angélica, esse tipo de composição por aglutinação né? e o tipo de composição por justa posição? Vamos entender aqui. Quando nós temos a justa posição, nós vamos juntar para formar uma nova palavra, né? nós vamos juntar palavras primitivas e ninguém vai perder nada, beleza? Ninguém perde nada na junção. Isso é a justa posição. Na aglutinação, nós vamos juntar e alguém vai perder alguma coisa. Olha só. A gente junta e alguém perde alguma coisa. Então, na justa posição, ninguém perde nada. Na aglutinação, perde-se alguma coisa. Eu vou citar a aglutinação aqui e conversar sobre ela com você para você entender. Por exemplo, aqui nós temos a palavra planalto. Ok, planalto é o que? Planou mais alto. Na hora de juntar, o O foi embora, ó, planalto, tá vendo? O O foi embora, o O do plano foi embora. Então, isso é uma composição por aglutinação. Na hora de juntar, haverá perda, tá? Na hora de juntar. Beleza, em vinagre, em vinagre nós temos uma, uma, uma situação mais cabulosa ainda, que é vinho mais acre. Né, que vira agri, que vira agre, vinagre, tá vendo? É uma loucura, tá? Mas a gente entende que né, na é, justa posição ninguém perde nada e na composição, na, na aglutinação vai se perder alguma coisa, tá? Então na justa posição ninguém perde, na aglutinação perde-se alguma coisa, ok? Beleza. Aí a gente tem aqui os outros processos de formação, né, muito válidos aí também para a gente. Nesses outros processos de formação, nós entendemos dentro deles que além né, dos casos de derivação, dos casos de composição, a gente tem os outros processos, que são eles, olha, abreviação ou redução, hibridismo, né, onomatopeia, siglas, olha só, esses são os mais importantes. Né? E aí a gente, tende o seguinte, a gente entende aqui o seguinte, que quando você tem abreviação ou redução, Tá? Entenda-se isso juntamente comigo. Quando você tem abreviação ou redução, você abrevia a palavra sem que ela perca o sentido dela. Tá? Quando você tem hibridismo, você tem palavras estrangeiras que nós usamos no nosso vocabulário. Quando você tem onomatopeia, você tem reprodução de sons da natureza. Né? Todo som que você conseguir reproduzir, você tem uma onomatopeia. E as siglas... É uma abreviação onde você vai juntar ali só as iniciais de cada palavrinha e vai fazer valer ali, né? entendendo somente aquela, aquela sigla, né? aquele prime, aquela primeira letra ali, junta ali, né? por exemplo, ONU. É, você tem uma palavra enorme, um nome enorme, e você junta só as iniciais, né? O-N-U, é assim, ONU. Né? O ruim das siglas é a gente saber o nome delas na íntegra, né? Que a gente, às vezes, vai estar tão acostumado com sigla que você não sabe. Eu, por exemplo, eu não... Eu não é, como é que eu posso dizer? Eu não me esquivo em falar de jeito nenhum. 
que eu confundo, às vezes, o IPVA com o IPTU, né? Até hoje, já na, quase na casa dos 40, mas já confundido. Por quê? Porque o IPTU ali, na verdade, você confunde a ah, sigla, você confunde, né? Você vai ali naquele negócio que eu não sei o que, que é, qual que é o do carro, qual que é o da casa, mas, enfim, né? A gente, às vezes, a gente confunde ainda. É, e o bacana é que a gente tem essa oportunidade de falar isso aqui com você, né? A cara nem queima, né? Mas é real, entendeu? Por causa das siglas, ué. Entende? Você confunde ali o negócio todo. Né? Imposto para quê? O IPVA, né? Imposto para quê? O IPTU, né? Nome certinho ali. É interessante, tá vendo? Ninguém é perfeito, nem a professora Angélica é perfeita, né? Pois é. Agora, o que a professora Angélica vai fazer? Ela trouxe para você aqui uma questão, tá? Que a banca abordou e o com relação ao assunto estrutura e formação das palavras, para você entender direitinho como é que funciona. Olha só, tem esse aqui o seguinte, olha. Em relação ao processo de formação das palavras, sabemos que tal processo ocorre né, com acréscimo de prefixos. Olha só. Considerando tal informação, assinale a opção em que os prefixos das palavras têm o mesmo significado entre si. A banca com suplan trouxe essa questão, tá vendo? Pois é. Então, olha aí uma questão muito bacana. Você avaliar né, o acréscimo dos prefixos ali, entender e assinalar, olha só, a opção em que os prefixos das palavrinhas têm o mesmo significado entre si. Olha só. Aí nós tivemos ali revolta e retroceder. Será que o prefixo re está né, trazendo o mesmo significado? Progredir e regredir. Será que os prefixos aí pro e re estão trazendo o mesmo significado? Desconforto e desesperança. Será que os prefixos trazem o mesmo significado? É o prefixo des. Distraído e deslumbrado. Trazem o mesmo significado? Diz e o des. É. Ingrato e inteligente, trazem o mesmo significado? Então, olha que questão gostosa da gente poder associar. E tem tudo a ver com o que nós acabamos de estudar agora. Aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta, né? Porque mostrar o pau já ficou coisa do passado já. Então, olha só o que, que a gente tem aqui. E por questão de conhecimento, né? que às vezes você ainda não estudou esse item, ou às vezes você ainda não avaliou, por questão de conhecimento, é muito importante você saber que o gabarito dessa alternativa é o quê? Letra C. Olha só. Que desconforto e desesperança, nós temos ali prefixos que trazem uma ideia o quê? Contrária. Uma ideia oposta, né? Conforto, desconforto. É o não confortável, né? E esperança é a desesperança, é não ter esperança mais. Tá vendo? Então, é um prefixo negativo. Ele traz uma ideia negativa, uma ideia oposta, uma ideia contrária. Tá vendo como é que é bacana? E questões como essa, né, que a gente visualizou aqui em aula hoje, é muito importante nós fazermos, tá? É muito importante a gente fazer. Viu? Por que, que é muito importante a gente fazer? Porque é praticando questões que nós vamos evoluindo ao longo dos nossos estudos. Porque é assim, né? Você estuda ali... Aí você revisa o conteúdo de alguma forma, você faz resumo daquilo ali e você pratica questões. É uma sequência. E para que nós sejamos né, bem-sucedidos em provas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar por todas essas etapas. Entendendo que todas as disciplinas são importantes, principalmente língua portuguesa. É o diferencial de sua prova. É, porque é, às vezes você vai assim, ah, não vou estudar português. Não, eu não quero nem saber de português. Ah, esse negócio aqui, socorro, vou me, vou, me, vou me matar ali quase nas outras disciplinas. Não entenda isso com relação à língua portuguesa. Ela é muito importante para você. Muito importante. Ela é de extrema importância para você, tá? E eu acredito, eu tenho certeza que é de grande valia isso aí, tá? É de grande valia isso aí para você. Ok? Então a gente precisa entender isso, né? Essas, essas particularidades da língua, de cada estudo, de cada item do nosso conteúdo programático, para que a gente seja bem sucedido, como eu disse agora há pouco. Então se prepare, viu? Você que está aí do outro lado juntamente comigo aqui, para compreender bem esse assunto, praticar questões, porque caindo lá na prova, dá tudo certo. Né? E você gabarita ali, dá tudo certinho, tá? Olha, professora Angélica se despede, você que está aí do outro lado. 
desejando para você excelente estudo. É, eu acabei de falar aqui, tem que ter uma sequência ali, né? Vamos estudar, vamos revisar, vamos fazer resumo, vamos praticar questões e assim a gente vai, tá? Não só na disciplina de língua portuguesa, mas em todas as outras, viu? E deixo aqui o desejo de bom estudo para você, viu? Foco, força, disciplina, fé que a gente tem que ter, né? Porque nós estamos diante aí, às vezes, do nosso sonho. É, ai, nossa, eu quero ser guarda civil municipal de Campos do Goitacás. Meu sonho. Então, vamos lá, batalhar pelo nosso sonho. É, e conte com a equipe do Vale Concurso que ela está com você até a sua aprovação. Combinado? Então dá joia. Um grande abraço da prova para você, viu? Nós nos encontramos aqui, se Deus quiser, em breve, com mais conteúdo muito bacana como esse. Tchau, tchau. Fui.